సత్యానంద్ గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో రైటర్ గా ఎంటర్ అయి నాలుగు వందల సినిమాలకు పైగా రైటర్ గా పనిచేసి అలనాటి ఎన్టీఆర్ గారి కొండవీటి సింహం జస్టిస్ చౌదరి నుంచి రాబోయే చిరంజీ గారి భోలా శంకర్ వరకు నిర్వహంగా పనిచేస్తూనే ఉన్నారు జయంతి పరంజీ గారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏళ్ళలో డైరెక్టర్ గా ఎంటర్ అయి చిరంజీవి బాలకృష్ణ నాగార్జున వెంకటేష్ పవన్ కళ్యాణ్ ప్రభాస్ పునీత్ రాజ్ కుమార్ లాంటి స్టార్ హీరోస్ తో పనిచేసిన ఏకైక డైరెక్టర్ కాశీ విశ్వనాథ్ నువ్వు లేక నేను లేను సినిమాతో డైరెక్టర్ గా సూపర్ హిట్ ఇచ్చి కళ్యాణ్ రామ్ ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసి నచ్చావులే సినిమాతో ఆర్టిస్ట్ గా మారి సుమారు వంద సినిమాల్లో నటించారు తెలుగు డైరెక్టర్ అసోసియేషన్ కు ప్రెసిడెంట్ గా సేవలు అందిస్తున్నారు దీనరాజ్ ప్రేమించుకుందాం రా ప్రేమంటేదే రా కలిసిందాం రా లాంటి బ్లాక్ బాస్టర్ మూవీస్ కి రైటర్ గా ఇవే కాకుండా ప్రభాస్ డబ్ల్యూ మూవీ ఈశ్వర్ హరికృష్ణ నటించిన లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో లాంటి సూపర్ హిట్ మూవీస్ కి కూడా ఈయననే రైటర్ సాధారణంగా కెమెరా ముందుకు రాని వీరు ఇప్పుడు దీనరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన భారతీయన్స్ మూవీ సందర్భంగా పై నలుగురు కలిసి ముచ్చటించున్నారు ఈరోజు దీనరాజ్ గారు సినిమా భారతీయన్స్ సినిమా మీద చిట్ చాట్ లాగా మా అందరిని పిలవటం నేను రావటం ఆయన మీద అభిమానంతో చాలా సంతోషంగా ఉంది ముఖ్యంగా ఆ సినిమా నేను ప్రసాద్ ల్యాబ్లో వేసినప్పుడు చూశాను ఫస్ట్ షాక్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఈయన మాకు తెలిసి చాలా సైలెంట్గా సాఫ్ట్గా ఒక ఐదు నిమిషాల స్టోరీని ఒక రెండు గంటలు చెప్పే అంత స్లో పేస్లో ఉండే వ్యక్తి సినిమాని అంత ఫాస్ట్ పేస్లో తీస్తాడని అంత బాగా తీస్తారని చాలా ఒక పేట్రియాటిక్ ఫీలింగ్ వచ్చేలా చేస్తాడని కూడా నేను అనుకోలేదు ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత వెంకయ్యనాయుడు గారు కూడా ఆ సినిమా చూశారు అప్పుడు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది ఎవరితో సంబంధం లేకుండా మాకు ఎవరికి తెలియకుండా మా నోటీస్ లేకుండా ఓ సినిమా చేస్తున్నానని కానీ ఏం చెప్పకుండా కలకత్తా పారిపోయి అక్కడ ఒక ప్రొడ్యూసర్ని సెట్ చేసుకుని సినిమా అంతా తీసి ఇదిగో నేను సినిమా తీసాను అని చెప్పి భారతీయన్స్ న్యూ బ్లడ్ పొద్దున్నే బస్ రెడీగా ఉంటుంది బస్ ఎక్కుతారో జైల్లో మగ్గుతారో మీ ఇష్టం ప్రాబ్లం ఇండియన్ యూత్ ని నాశనం చేయడానికి తీసుకొచ్చాం ఒక్క ఇండియన్ ని కూడా వదిలిపెట్టాం వాట్సాప్ చేసి ఇలా సినిమా తీసాను చూడాలని చెప్పి అన్నారు నాకు ఏమీ ఎఫెక్ట్ రావడం లేదు ఏం చేయలేదు ఆ రోజు ఈవినింగ్ సన్ సెట్ అయిపోయింది వెళ్తాను రాత్రి జయంత్ గారు ఫోన్ చేశారు నాకు ఒక ట్రాజడీ సీన్ లాంటిది అది అనుకున్న ఇది రాలేదు ప్రమోషన్ ఏం చేద్దాము అని అడిగారు ఏమన్నానంటే ఒక మ్యూజిక్ ఊహించుకుంటూ డైరెక్షన్ చదవాలి గుర్తున్నా మీరు ఒక మ్యూజిక్ ఊహించుకుంటూ చదవాలి నెక్స్ట్ డే నేను ఊహించుకుంటే కాదు వాళ్ళందరికీ ఆ ఇది రావాలని చెప్పి ఆ ఇసుకలో ఇక్కడ మై ఇద్దరం నడవాలి ఇసుకలో 
స్పీకర్ పెట్టి ఒక సాంగ్ ప్లే చేశారు సంజయ్ దత్ హీరో మామ అనే ఒక సినిమా ఉంటుంది పంకజ్ విలాస్ సింగర్ ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు విన్నా నాకు కంటిన్యూ చిట్టి చిట్టి ఆయు చిట్టి ఆయువే పెట్టాను అసలు ఏం పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే అసలు ఫస్ట్ కొన్ని సెకండ్స్ మామూలుగా అంత ముందు రోజులాగే బీన్ చేశారు కానీ సోగా అసలు ఇంకోటి అయిపోయారు అందరు కానీ తెలివి తేటలు ఏమిటంటే జయంత్ మామూలు నిన్ను ఊహించుకోమన్నాడు నువ్వు చాలా తెలివిగా అందరికీ ఆ ఫీల్ వచ్చేటట్టుగా చేయటం అన్నది తెలివైన విషయం ఎందుకంటే నువ్వు ఊహించుకుంటే నువ్వే ఏడుస్తూ ఉందివేమో వాళ్ళ మాట అలా ఉంచి ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఊహించుకునేటట్టు ఫీల్ అయ్యేటట్టు లేదు మీ అంటే మీలో డైరెక్టర్ ఉన్నాడు ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ వినిపించి మీకు ఆ సీన్ ఎలా అనిపించింది కదా సీన్ నువ్వు చూసావు కదా ఆ సీన్ అంటే ఈయన కొత్త వాళ్ళని పెట్టి అంత పర్ఫార్మెన్స్ రాబడతాడు అనుకోలేదు సినిమాకి వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం చిరాకుగా వెళ్ళాను ఎందుకంటే ఒక అద్భుతమైన మేధావి సత్యానంద్ గారు ఇతని చేతిలో ఉన్నాడు జయంత్ గారు గోల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నేనున్నాను ఈయన ఆదిత్య తెలుసు ఇంతమంది తెలిసినప్పుడు కాంటాక్ట్ చేయకుండా వెళ్ళి ఒక్కడే ఏదో సింగిల్ బ్రెయిన్తో వెళ్ళి చేసుకొచ్చాడు ఆయన ఏమవుతుందో ఎలా ఉంటుందో సినిమా అని వెళ్ళాను వెళ్ళి చూస్తున్నాను ఫస్ట్ హాఫ్ అలాగా వెళ్తా ఉంది వెళ్తా ఉంది సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేటప్పటికి కనెక్ట్ అయిపోయాను అంటే దేశం గురించి పేట్రియాటిజం గురించి తర్వాత పర్సనల్గా ఈయన డిస్ట్రిబ్యూషన్ లెక్కలో మనం సినిమా చూసినప్పుడు చెప్పేవాడు కదా ఇక్కడ కొంచెం లేడీస్ ఫీల్ అవ్వాలి ఇక్కడ మామూలు ఒక గూజ్ బొమ్స్ వచ్చేలా ఉండాలి ఇలాంటి అవన్నీ కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఒక ఫార్మేట్లో బోర్ కొట్టకుండా సెకండ్ హాఫ్ అంతా సెట్ చేసి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పిన సీన్ నువ్వు ఆ ఫీలింగ్ అంటే దాని అనుమాలు ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేశాడో తెలియదు కానీ జయంత్ గారు ఉన్నారని బ్యాక్ బోన్ గా ఆయన దాన్ని ఇలా చేశాడని చెప్పలేదు నాకు సినిమా చూసినప్పుడు అదే అవన్నీ చూసే ఇప్పుడు ప్రతి సీన్ కి ప్రతి పెర్ఫార్మెన్స్ కి ఆయన ఏదైనా రిఫరెన్స్ తీసుకోవచ్చు ఎవరినైనా చేసుకోవచ్చు బట్ వాళ్ళని రాబడ్డం అనేది ఒక నేపాలీ హీరో ఉంటాడు ఆ నేపాలీ హీరో చాలా మార్కులు స్కోర్ చేశాడు నాకు చాలా బాగా మంచి ఫీల్ వచ్చింది బలే చేశాడు అతోటి అలా బలే చేయించాడే అని అనిపించింది క్లైమాక్స్ లో ఒక దేశం కోసం జెండా కోసం ఒక సిన్సియర్ సిటిజన్ మామూలు నార్మల్ గా ఒక ఏదో మిషన్ మీద వెళ్ళినాడు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు ఎలాగ రియాక్ట్ అవుతాడు ఎంత అవసరం అయితే దానికోసం చేయి కూడా నరికేసుకుని ఆ జెండాను కాపాడడం ఇలాంటి ఎపిసోడ్స్ ఒక చైనాలో ప్రాణం పోతుంది అనే దానికంటే కూడా దేశం పరువు కాపాడాలి దేశ ప్రతిష్టను నిలబెట్టాలి ఒక సిటిజన్ గా మనం ఎంతో మంది సోల్జర్స్ బార్డర్లో ఇలా చేస్తున్నారు ఆఫ్టర్ ఆల్ మన ముగ్గురం ఏంటి అని చెప్పి ముగ్గురు నలుగురు ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా అలా తెగిచ్చి చేసింది అది మాత్రం చాలా ఫీల్ క్రియేట్ అయింది మంచి కాదు నాకు ఇప్పుడు ఆశ్చర్యం వేసేది ఏంటంటే జయంత్ తీసిన లవ్ స్టోరీలకు నువ్వు కథ ఇచ్చావు ఏది ఏ సినిమాలు రెండు అది అదేది ప్రేమించుకుందాను రా తర్వాత ఈ ప్రేమ కథలు అమ్మాయిలవి ఇలాంటివి తీసి నువ్వు హఠాత్తుగా దేశభక్తి దేశము అని దేనికి వెళ్ళావని తెలుసో తెలీదు గెటప్ కూడా మార్చేసి చూసారా అదే అసలు యూత్ గా యంగ్గా ఉండేవాడు ఇప్పుడు ఆయన గెడ్డం ఇప్పుడు అసలు కొత్తగా తయారయ్యి అది అలా పక్కన పెట్టాడు ఏది దేశభక్తి సో అందుకనే నువ్వు కాదు నువ్వు వద్దు అనడంతో అది లోపల ఉన్నది మొత్తం ఇప్పుడు తను ఎవరో కాదనరు అందుకునే ఈ వద్దు అనే వాళ్ళని దూరంగా పెట్టి అక్కడ ఎమోషన్ అంతా బయటకు ఎక్కేసాడు ఆయన సోలోగా కలకత్తాలో కానీ ప్రొడ్యూసర్ గురించి నేను చెప్తానండి శంకర్ అతన్ని కొంచెం చెప్పని ముందు అసలు అతన్ని అంటే నేను చూశాను కాబట్టి అమెరికాలో ఉంటాడు కానీ ఇక్కడ స్టోరీ కూడా నేను 
చెప్పాలనుకున్నప్పుడు నాకు ఇంత హీరో హీరోయిన్ లవ్ స్టోరీ ఇవన్నీ వద్దు నాకు సొసైటీకి ఉపయోగపడేది దేశానికి ఉపయోగపడేది ఇదే కావాలి నాకు ఇదైతే నేను జనం లేకపోతే వద్దు అది సో ఇంకా దేశభక్తి అప్పటికే నాకు ఈ జాగాన్ ర్యాలీలు మన సోల్జర్స్ని వాళ్ళు దారుణంగా చంపడం అది నాకు లోపల బాగా కోపం నీకు అలాంటి సపోర్ట్తో అలాంటిది కావాలని ప్రొడ్యూసర్ దొరకడం అదృష్టం అది అతని అదృష్టం ఏంటంటే అతని క్లాస్మేట్ ప్రొడ్యూసర్ శంకర్ నాయుడు అది ఉంది ఆయన ఆయనకు దేశభక్తి ఉండటం దానికోసం మామూలు బడ్జెట్ పెట్టలేదండి చాలా పెద్ద బడ్జెట్ పెట్టారు అంత ఖర్చు పెట్టి తిని తీయాలి అంటే గట్ ఫీలింగ్ ఉండాలి ప్రొడ్యూసర్ కి అది ఒక కొత్త పర్సన్ ఏమీ చేయనంత వరకు డైరెక్షన్ చేయని ఆయన చేతిలో ఆ సినిమా ప్రాజెక్ట్ పెట్టడం అంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ప్రొడ్యూసర్ చేయరు చేయరు చైనా త్రీ టైమ్స్ వెళ్ళారా అదే అవును అవును అక్కడ ఏది ఏంటి ఫుడ్ ఏంటి ఆ బార్డర్ లో నువ్వు తిన్నది మోమోస్ ఏనా అవును ఆ ఏరియాలో ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో పాటలో ఏమైనా ఉన్నాయని ఉన్నాయా ఏంరాజ్ అంటే నేను చూడలేదు కనుక అంటే డ్యూయెట్ లా ఉండవండి అదే బ్యాక్ గ్రౌండ్ సాంగ్స్ లాగా కొంచెం ఫీల్ గుడ్ సాంగ్స్ లా ఉంటాయి అంటే కథకి కనెక్టింగ్ గా ఉంటాయి వీళ్ళని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు ఈ అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు వీళ్ళందరినీ నేను ఫస్ట్ స్టోరీ రాసుకున్నాక కొంతమందిని అనుకున్నాను సార్ ఇక్కడ కొంతమంది కొంచెం ఎస్టాబ్లిష్ అంటే ఆయన పెట్టే బడ్జెట్ కు పెద్ద హీరోలు కూడా తీసుకొచ్చింది కానీ అది ఈ క్యారెక్టర్ కి కరెక్ట్ గా అనిపించట్లేదు సార్ సో ఆడిషన్స్ కోసం ఎక్కడ సిక్కిం కలకత్తా సిలిగురి అని వేరే చికెన్ నెక్ కంటే ఇండియా చికెన్ నెక్ చికెన్ నెక్ అంటే ముందు కదా సార్ వేరే సిలిగురిలో ఉంది అక్కడ ఎన్ని చోట్ల ఆడిషన్ చేశానంటే చాలా మంది చేశాను ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ గా సుమారు ఫిఫ్టీ మంది నుంచి చేసాను డైరెక్షన్ చేస్తున్నాడని ఎప్పుడు తెలిసింది ఆ రోజు నైట్ ఫోన్ చేసి నేను ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నాను సగం సినిమా అయిపోయింది అప్పుడు కూడా ఆ డౌట్ లేకపోతే నీకు చెప్పకపోవాలి చెయ్యపో కాదు కాదు ఎంత నువ్వేంటి షాక్ అయ్యావా జయన్ ఇలా అంత షాక్ అయ్యారా కాదు అవి ఫస్ట్ షూటింగ్ టైంలో నువ్వు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షాట్ అప్పుడు నువ్వు ఎలాగా థ్రిల్ అయ్యావా వర్రీ అయ్యావా అప్సెట్ అయ్యావా సరదా పడ్డావా ఏంటని ఏం జరిగింది తీసేకనండి తీయడానికి ముందు తీసేకాను తీసి ముందు అసలు ఎలాగా అదే గెటప్ ఇలాగేనా మొదటి రోజు ఇన్ని ఇరవై పాతికేళ్ళు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కథలు ఇచ్చి షూటింగ్ల దగ్గరికి వెళ్ళి డైరెక్టర్లు తెలిసినప్పుడు పెద్ద ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు కాకపోతే ఈ ఈ గెటప్ ఎప్పటి నుంచి డైరెక్టర్ అయ్యాకనా అక్కడ అందుకని అవును ఇప్పుడు ఇక్కడ గాలి లేనప్పుడు కూడా అది కంటిన్యూ అయిపోయా బాగానే ఉంది ఈ గెటప్ సినిమాలో మీకు ఇంకో షాకింగ్ ఎలిమెంట్ ఏంటో తెలుసా చివరిలో నటించేసాడు ఈయన ఉంది అది ఏ రేంజ్ లో ఉందంటే మల్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఎవరిని పిల్లకుండా మంచి క్యారెక్టర్ వేసేసి క్లాప్స్ కొట్టించేసాడు బాగా చేశాడు నీ బాధ నీకు ఇవ్వలేదు నా వ్యాష ఇవ్వలేదని కాదు బాగా చేయకపోతే తిడుతును కాదు సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ చిన్న బిట్ అండి కాదు సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా నువ్వు తిట్టడానికి వీళ్ళు అలా కాదు ఇలా చెయ్యాలి లేదు లేదు అంటే 
చెప్పాడు దాని బ్యాక్ బ్యాక్ స్టోరీ కూడా చెప్పారు కదా బాగుంది టైటిల్ అసలు మంచి టైటిల్ భారతీయన్స్ మంచి టైటిల్ మామూలుగా అయితే ఇండియన్స్ అంటాం ఇంకా బుక్ని డైరెక్టర్ రాస్తానండి మొత్తం నాలుగు టైటిల్స్ రాస్తే దాంట్లో ఇది ఓకే చేశారు ఆయన ఏమన్నాడు పెద్ద బాయ్ ఎవరు కెమెరా డిస్కషన్ జరుగుతుందండి నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు ఆ టైమ్ కరెక్ట్ గా ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్ లో యాక్షన్ ఎపిసోడ్ ఒకటి షూటింగ్ పక్కన వనిత మహావిద్యాలయ కాలేజ్ అమ్మాయిల్ కాలేజ్ మొత్తం ఆ వెంకటేష్ బాబు ఉన్నాడు మొత్తం బ్యాచ్ బ్యాచ్ అందరూ వచ్చేసారు త్రీ ఓ క్లాక్ కరెక్ట్ గా కాలేజ్ అయిపోయింది వచ్చేసారు వెంకటేష్ చుట్టూ మొత్తం యాక్చువల్లీ ఆటోగ్రాఫ్స్ అన్ని వాళ్ళని అడిగారండి టైటిల్ వెంకటేష్ ప్రేమించుకున్నారా అందరూ ఎక్స్ట్రాడినరీ రెస్పాన్స్ అండి ఓ అది వాళ్ళు సిగ్గుపడిపోయి నవ్వుకుంటా అప్పుడు వెంకటేష్ సమ్మేర్ ఫిక్స్ అయిపోయాడు ప్రేమించుకున్నారా టైటిల్ కన్ఫర్మ్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే వెంకటేష్ బాబు కంటే ఈ కథ హరీష్ కి వాళ్ళకి సరిపోద్ది అని చెప్పి ఈయన చెప్పినప్పుడు వెంకటేష్ ఏంటి ఏదో లిటిల్ హార్ట్స్ సైకిల్ మీద పెట్టడం అమ్మాయి కోసం ఇలా ఎదురు చూడడం ఏంటి మాస్ సినిమాలు ఎన్నో చేశాడు అని అనుకున్నప్పుడు లేదు వెరైటీగా ఉంటుందని ఈయన కన్విన్స్ చేసి జయంత్ గారు వాళ్ళు ఓకే అనుకున్నాక నన్ను మురళీ మోహన్ రావు గారు చెప్పమన్నారు అలాగే దాంట్లో యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ గురించి విజయంతో చెప్పమన్నారు వాళ్ళిద్దరు లేచి వెళ్ళిపోయారు ఇదేం కథ ఇది వెంకటేష్ బాబుకి ఏంటి అని వెళ్ళిపోయారు నాకు గుండెల్లో రాయబడిపోయింది నేను కథ సరిగ్గా చెప్పక వీళ్ళకి అర్థం అవ్వకి వెళ్ళిపోయారా అని తర్వాత సురేష్ బాబు అడిగితే కథ ఆయన బాగానే చెప్పాడు అది వెంకటేష్ సూట్ అవ్వదు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ వేస్ట్ అన్నారు కానీ ఈ జయంత్ గారి కన్విక్షన్ ఈయన కాన్ఫిడెన్స్ జర్నీ <laughs> అంటే దాన్ని జయంత్ గారు ఫస్ట్ సిట్టింగ్ లోనే లైక్ చేయటం అనేది ఆ సినిమాకు పునాదని డైరెక్టర్ వద్దని అనుకోండి ఇంకా సురేష్ బాబు ఈ సినిమా అవదు ఫస్ట్ బిగినింగ్ డేస్ లో షూటింగ్ సార్ ఎక్కడ కుక్కలు బిహెచ్ఎల్ రాజేశ్వరి అనే ఒక ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళకి రాదు వైట్ కట్ట కట్టి బిల్డింగ్ పైంచి కిందికి దిగారు కన్నల్ కన్నా మాస్టర్ వైట్ మాస్టర్ లంచ్ బిగ్ ఫోర్ లాస్ట్ షాట్ అది షాట్ చెప్పగానే ఇంకా లంచ్ బ్రేక్ ఇవ్వాలి 
వెంకటేష్ బాబు ఫైవ్ నుంచి ఇక పట్టు పట్టుకున్నాడు అని పట్టుకొని ఆమెను సేవ్ చేసే పొజిషన్ అనమాట ఆమె కిందికి వెళ్ళడు పడింది అటుపక్క బిల్డింగ్ అటుపక్క యూనిట్ పక్క ఒక్క సెకండ్ ఎందుకో అందరూ ఒక్కసారి రిలాక్స్ అయ్యారు సార్ ఎందుకో ఆ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కు ఆమె కింది వెళ్ళిపోదు వెంకటేష్ బాబు లాపుడు వెళ్ళిపోదు ఇప్పుడు వెంకటేష్ బాబు ఇతను సేవ్ కావాలంటే ఆయన వదిలేదు ఆయన వదలలేదు వెళ్ళిపోతున్నారు ఎట్లా ఒక్క సెకండ్స్ తగ్గిపోయింది ఇది తగ్గిందమైన కమెంట్తో అసిస్టెన్స్ దబా దబా తమ్మి పడ్డారు వైపు మీద పడ్డారు చక్కని పట్టుకుని ఆపేశారు లేకుంటే ఇద్దరు కింద పడిపోయారు వెంకటేష్ బాబు నాకు వదలకపోవడం నాకు బాగా నచ్చింది సార్ అక్కడ అసలు అంటే ఆయన బ్రతకాలే అనుకోలేదు అక్కడ ఆమె ఎట్లా అదే దీనిలో ఉన్నారు అంటే సినిమా హీరోలు కూడా హీరోయిజం ఉంటుంది అనే నాకు అప్పుడు తెలిసింది 